ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഷെയ്പ്പോട് കൂടിയും കൊഴുക്കട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര പാനി ഒരു ശർക്കരയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മെൽറ്റാക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ചെറിയൊരു ബൗളിന് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ആ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് ഏ ഏലക്ക ചതച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും ഇതുപോലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ഏലക്ക ചതച്ചും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏലക്ക എടുത്ത് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും കൂടി പോകരുത് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഉപ്പ് ഇടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടി ഇടുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പൊടി എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വറുത്ത പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിന് നല്ലത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടോടു കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഞാനിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്വല്പം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തുക കനം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടുക ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും നല്ല മിനിങ്ങിയിരിക്കും അതായത് കൊഴുക്കട്ട നല്ല മിനിങ്ങിയിരുന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇടുത്തട്ടി വെച്ച് ആ വീറ്റിയെടുക്കാം ഞാനൊരു വെള്ളം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല ഷെയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയോണ്ടാണ് നല്ല ഷെയ്പ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊടിയും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ